Sách nhịp cầu tri thức xin chào tất cả quý vị và các bạn Quý vị và các bạn thân mến Ca dao Việt Nam chúng ta có câu Cánh cò cộng nắng cộng mưa Mẹ tôi cộng cả bốn mùa gió sương Hình ảnh của người mẹ đã đi vào đời sống tâm hồn của người Việt Như là những biểu tượng vô cùng cao quý Giạt vào tình cảm thiết tha cũng như sự hy sinh Khi viết về hình ảnh của những người mẹ Việt Nam có lẽ rằng khó có bút bực nào, ngôn từ nào có thể diễn tả được cho đầy đủ hình ảnh chân dung của người mẹ. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn tập tản văn Mùa Sương Thương Mẹ của tác giả Phan Đức Lộc cho nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2017. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Cuốn sách Mùa Sương Thương Mẹ của tác giả Phan Đức Lộc do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2017 sẽ đưa tất cả chúng ta về với những cảm xúc miên man đầy yêu thương như thế hình ảnh người mẹ trong tập tản văn mùa sương thương mẹ là hình ảnh gần gũi đến vô cùng ấy là mẹ của tác giả hay cũng là hình ảnh của những người mẹ của biết bao nhiêu người con trên mảnh đất Việt này người mẹ tạo tần dịu dàng và ấm áp là nơi mỗi đứa con trở về sau bao cơn giông bão của cuộc đời Tác giả Phan Đức Lộc đã dành rất nhiều trang viết của mình để viết về mẹ Người mẹ hiện ra trong căn bếp nghèo nhưng đầy yêu thương Trong bài Căn bếp yêu thương Trong bài học về những bông hoa cát Trong bài viết Mơ về hoa cát Mẹ khi nào cũng khiến mỗi đứa con cảm thấy được ôm trọn trong tấm lòng rộng lớn Tập tản văn viết rất đổi chân thành, giản dị Bằng những ngôn ngữ mộc mạc, gần gũi Nhưng vẫn đậm chất thi vị, bản lãng như sương nhẹ của mùa thu Chất giọng vừa hồn nhiên vừa lãng đảng ấy Thật dễ dàng để dẫn dắt người đọc Nương theo những cung bậc cảm xúc mà tác giả gửi nhắc về Trong từ sự hoài niệm Mùa sương thương mẹ gồm nhiều bài viết nhỏ nhắn thể hiện những rung động bân khuân của tác giả trẻ trước những kỷ niệm ấm áp của thời thơ bé với những ngày cùng chúng bạn đi câu tôm trong bài viết Mùa câu tôm những chiếc tò he đầy màu sắc sặc sỡ được bà, được mẹ mua ở chợ phiên trong bài tò he thơ bé những quả nhót chua ngọt ăn chung cùng lũ bạn trong bài nhót chua, nhót ngọt biết bao nhiêu kỷ niệm rộn ràng của tuổi thơ cứ thế ùa về trong một dòng hoài niệm đầy đẹp đẽ những ngày xa nhà trở về nhìn cha mẹ vất vả nắng mưa mái tóc đã điểm sương trắng lòng bỗng quặn lại nhìn cái tết nghèo lại ngậm ngùi đến mùa lũ về thì lại thản thốt lo âu những trang viết của một người trẻ chỉ mới vừa qua tuổi đôi mươi nhưng lại đầy ưu tư muộn phiền dẫu thế trong cái vùng ký ức xanh rưỡi ấy nỗi buồn cũng trở nên nhẹ nhõm đến lạ lùng đọc mùa sương thương mẹ ta bỗng ước mình trở về thời thơ bé riu rít quanh sân nhà quanh bố mẹ thỉnh thoảng trốn nhà đi chơi trưa nắng thỉnh thoảng bị mẹ đánh đòn bằng chiếc roi mây nhưng có thể nằm yên ở trên đồi mà nghe gió hát rủ nhau đi nhặt hạt dẻ hay trò chuyện với những bạn bù nhìn rơm vân vân là những ngày bình yên đến lạ ấy là cái miền tinh khôi đầy ấm áp lưu giữ mãi trong tim của mỗi chúng ta cuốn sách gần gũi đến độ tưởng chừng như đang đưa ta trở về với miền thơ ấu của chính bản thân mình để chạy ùa vào lòng mẹ ôm chặt lấy mẹ và lắng nghe tiếng vỗ về suốt bao nhiêu năm vẫn vẹn nguyên như ngày ta còn bé phan đức lộc là một tác giả còn rất trẻ Nhưng lối viết rất điềm đạm Nhẹ nhàng Cái hay của từ ngữ Cốt nằm ở sự giản dị Cái đẹp của văn chương Cũng từ tấm chân tình mà dung dưỡng nên Bởi vậy mùa sương thương mẹ Sao mà hay đến thế Đẹp đến thế Thật dễ để chạm vào tâm tư sâu kín Khiến cho người đọc cảm động Không chỉ bày tỏ tấm lòng hoài nhớ Đối với những ký ức thơ bé Phan Đức Lộc còn thể hiện sự quan sát tinh tế và trân quý đối với những câu chuyện nhỏ bé của miền quê nghèo. 
Trong bài viết Đậm đà chè xanh xứ nghệ Tác giả đã kể lại một câu chuyện đẹp Về tình người mộc mạc Chân chất của dân quê Qua bát nước chè xanh Bát nước chè xanh đậm đà Đã trở thành hương vị quê hương Như máu mũ Như chuồn nhau cắt rốn Nước chè xanh xứ nghệ Đã thấm đều vào tôi Như dòng huyết mạch Chảy ngược lên trái tim bé nhỏ Mãi mãi không thể tách rời Thức uống giản dị ấy Hóa ra lại thấm sâu đến thế Lại khiến người ta gắn bó đến thế Hình ảnh bát nước chè xanh Cũng tựa như hình ảnh quê hương yên bình Dẫu mỗi chúng ta Như con chim Bay xa đến đâu Rồi cũng sẽ về lại chốn yên bình ấy Mùa sương thương mẹ Đại văn mắt nên một giấc mộng tuổi thơ rất đẹp Giấc mộng ấy cứ nảy nở thật kín đáo Nhưng rất đổi bền bỉ trong ký ức của mỗi người Khiến chúng ta dẫu khi đã trưởng thành Dẫu khi đã già đi Ta vẫn thấy tuổi thơ mình ở đó Lấp lánh những đẹp đẽ trân quý Mỗi người đều neo lại cho mình Những giấc mộng ấy Để thỉnh thoảng giữa bộn bề âu lo muộn phiền Ta tìm được một nơi nương náu để vỗ về Xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn Tác phẩm Mùa Sương Thương Mẹ của tác giả Phan Đức Lộc.